ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಏನಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅವರು ಭಾರತ ಮಾತಾಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿವೋಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಹ ಬೆಳೀತು ಅಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇವು ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಲೇಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಫೋಕ್ ಕತೆಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜನಪದ ಕತೆಗಳನ್ನ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡದಂತ ವೀರರ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ವು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಏನಿದ್ವು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಯೂ ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಥೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಈ ಫೋಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಫೋಕ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂಥ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾವಿದಾವೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಂಬಿದ್ರು ಈ ಫೋಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫೋಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂತವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಇವರು ಈ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನರ್ಸರಿ ರೈಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆಥಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಫೋಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇದೇ ರೀತಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಡೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಲ್ಕು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ ಫೋಕ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮಿಳ್ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಹೆಸರು ದ ಫೋಕ್ ಲೋನ್ ಆಫ್ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರು ಏನನ್ನ ನಂಬಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಟೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫೋಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಫೋಕ್ ಲೋನ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೋಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಇದೇ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಜನರ ರಿಯಲ್ ಯೋಚನೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜನರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಟೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೋಕ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್
ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ದನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದೀವಿ ಅವರ ಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚಸ್ ಗಳು ನೆರೆತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೈಕ್ಸ್ ಗಳು ನೆರೆತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಧ್ವಜ ಏರಿಸೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಚಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೈಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ನ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ವೇ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರೀಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರೈಡ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಿದಾವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಓದಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ದಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೂಲರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ರೂಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಇಂಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ರೀಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ವು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸಾಧನೆಗಳೇನಿದ್ವು ಏನ್ಷಿಯನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಆರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ಏನಿತ್ತು ಇದು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಕಾಲನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ರೂಲ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ನಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನರ ಮಿಜರೇಬಲ್ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ದುಃಖ ತುಂಬಿರುವಂತ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಹೊಸ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಎಫರ್ಟ್ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೇಷನ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಕ